স্বাগত জানাচ্ছি অতপর আমির এবারের সিজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শায়লা রহমান ইমা এবং আজকে আমাদের গেস্ট হিসেবে আসছেন দ্য গর্জিয়াস মোনালিসা वेलकम ব্যাক গুড টু সি ইউ হিয়ার अगेन फुलटके कारण যেহেতু আমি এখন সবাই জানে যে আমি প্রবাসে অনেক দিন ধরে আছি নাইনটিন থেকে তো কোভিড শুরু হলো তো ওই টাইমটাও আমার আসার কথা ছিল কোভিডের কারণে আসা হয়নি তারপর অনেক দিন আসবো আসবো করে আসলে হয়নি তো এখন হুট করেই চলে আসলাম যে আচ্ছা না হলে আর আরও আরও অনেক পিছিয়ে যাব আমি আরও হয়তো আরও দেরি হতো থ্যাংক গড যে আপনি এসেছেন আবার এবং আমরা চাই আপনি এরকম আসা যাওয়ার মধ্যে থাকেন অথবা আমাদের মাঝে একবারই চলে আসুন এটা আসলে আমি শিওর আপনার ফ্যান্সও এটা চায় না অনেক আর্টিস্টকে আমরা দেখি ওনারা একটা সময় বিদেশে পাড়ি জমান জীবনের তাগিদে হতে পারে বা অন্য কোনো কারণে হতে পারে এইটা আসলে কি মানে কেন করে আপনার কি মনে হয় যে শুধুই কি আসলে তখন জীবনের অন্য প্রয়োজনটা বেশি প্রয়োজনীয় দেখায় সে কারণে না 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 অ্যাকচুয়ালি কি অন্য আর্টিস্টরা কি করে আমি জানি না তাদেরটা বলতে পারবো না কারণ পার্সন টু পার্সন ডিপেন্ড করে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমি চেয়েছি যে আমি নিজেকে ডেভেলপ করব আমি নিজেকে যে নতুন নতুন স্কিল শিখব জানব সো জানার জন্য যদি আপনাকে বাইরে যেতে হয় শিখতে হয় উন্নত দেশে উন্নত মানে আপনার বিশ্ব সম্পর্কে বা আশেপাশে সব কিছু মানে ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে আপনি যেতে হলে তো আপনাকে এক্সপ্লোর করতেই হবে সেটা এখানে কেন সেটা তো যদি আরও অনেক দূরে যেতে হয় আপনাকে যেতে হবে শিখতে হবে জানতে হবে তো আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল সেটাই যে আমি আরও নিজেকে আরও এক্সপ্লোর করতে চেয়েছিলাম যে আমি আরও কিছু শিখি জানি সো এ কারণে অ্যাকচুয়ালি আমার দেশের বাইরে যাওয়া আপনি যেহেতু দেশে এবং দেশের বাইরে অনেক জনরাতে কাজ করেছেন আমি বলবো অনেক সেক্টরে আপনার বিচরণ ছিল এটা যদি আমাদের অডিয়েন্সকে একটু বলতেন যে দেশের বাইরে মেয়েদের কাজ করার অপরচুনিটিটা কেমন দেশের বাইরে অ্যাকচুয়ালি শুধু মেয়েদের না ছেলে মেয়ে সবার জন্যে অনেক অনেক অপরচুনিটি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বেছে নেবেন অ্যাকচুয়ালি আপনি কোনটাতে যাবেন ওখানে অনেক কিছু আপনার জন্য ওপেন সব কিছুই আছে সো নিজেকে এক্সপ্লোর করার জন্য আপনি বেছে নেবেন যে কোন জায়গাতে আপনি বেশি এক্সপার্ট এবং আপনি নিজেকে ডেভেলপ করতে চান এই যে আপনি নিজেকে এক্সপ্লোর করেছেন একটা লম্বা সময় তারপরেও আমি বলবো যে আপনাকে আমি একদম প্রথমবার যখন দেখেছিলাম আমি তখন স্কুলে পড়ি এখনও আপনি ওরকমই আছে সো মানে আই মাস্ট সে যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা হোক কিংবা আমাদের মোনালিসা হোক মানে দুজনেরই রহস্যময় সৌন্দর্য আছে মেয়েটা কি আসলে মোনালিসা নামের কোনো তাৎপর্য আছে আমি জানি না বাট মজা লাগছে এবার আপনার প্রশ্নটা শুনে আমার আপনাদের মোনালিসা অ্যাকচুয়ালি রহস্য যদি বলেন আমি অনেক হাসি খুশি একটা মানুষ হাসি খুশি ভাবে আমি আমার লাইফটা স্পেন্ড করতে চাই আমি ক্রিটিক্যাল জিনিসপত্র একদম পছন্দ করি না আমার সারাউন্ডিংয়ের পিপল আমি চাই যে তারাও খুব হাসি খুশিভাবেই থাকুক আমি প্রত্যেকটা মোমেন্টই আমি এনজয় করার চেষ্টা করি সেটা যে কোনো জায়গায় হোক না কেন 
যখন আপনি রেগুলার ছিলেন স্ক্রিনে তখন সুহাসিনী হিসেবে ট্রেন্ডিং এ আপনি ছিলেন আপনার হাসি আসলে অডিয়েন্স কখনো ভুলেনি আই এম ভুলবেও না কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট এজ এ ফ্যান আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট যে আপনি আসলে কয় রকমের হাসি দিতে পারেন আমার হাসি হাসিক মানুষ কি কয় রকমের দেয় হ্যাঁ কেন হাসির অনেক মুচকি হাসি লাজুক হাসি অর্থ হাসি খুশির হাসি অনেক রকমের হাসি আছে সব রকমের হাসি দেই আমি এখন ডিপেন্ড করে সিচুয়েশনের উপর আড্ডা তো আমরা অবশ্যই আরো অনেকক্ষণ দিব কারণ আপনাকে পেয়েছি এত সহজে ছাড়ছি না তবে বাইরে অনেক রোজ চলুন এবার একটু ভিতরে যাই হ্যাঁ বেটার ভিতরে আমরা বসে চল আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা ফলো করি নিজেকে সুস্থ রাখাটা যতটুকু রাখা যায় আমি খুব একটা মেনটেন করি না বাট যতটুকু করি মনে তো হয় না খুব একটা করার সময় পাই না অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো ফ্রায়েড জিনিস খাই না খুব সলিড খাবার খেতে পছন্দ করি জুস ভেজিটেবল ফিস এগুলো হচ্ছে আমার প্রিয় সো এগুলোই তো খাচ্ছি অনেক বছর ধরে তো এগুলোই খেয়ে আসছি হ্যাঁ বাট আমি খুব ফুড লাভার আমি যে কোনো মজাদার খাওয়া আমি খেতে পছন্দ করি আর হচ্ছে ঘুমটাও খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সেলফ কেয়ার যেটা একটু না করলেই না একটু রূপচর্চা যেটা বলে আচ্ছা ন্যাচারালি যখন আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে আপনার বয়সের কথা যখন জিজ্ঞেস করে আপনি কি মানে বিশ বছর পঁচিশ বছর বলে চালিয়ে দেন না না কিন্তু একটা মজার কাহিনী আছে আমি যখন লন্ডনে যাই তখন আমি আমার আম্মার সাথে তখন লন্ডন আই একটা উইল আছে সো ওখানে যারা অ্যাডাল্ট তাদের জন্য একটা ফি আর হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য একটা ফি তো আমি আমার আম্মা যখন কাউন্টারে আমি সামনে দাঁড়াই তখন যে লোকটা আমাদেরকে দুটা টিকিট দেয় যে একটা হচ্ছে আমার অ্যাডাল্ট আমার আম্মার জন্য আর একটা বাচ্চাদের টিকিট আমার নিজের কাছে বলে ও ভাই গড বাট একটা দিক থেকে মজার যে আমি বাচ্চাদের টিকিট দিয়ে পুরো আমাদের <laughs> মানুষ বলে কিন্তু কখনো কাউন্ট করিনি কত হাজার বা কোন কিছু আচ্ছা প্রথম প্রেম বা প্রথম চিঠির কথা কি আপনার মনে আছে প্রথম প্রেম কেন মনে থাকবে না সবাই মনে সবার লাইফে মনে থাকে চিঠির কথা অ্যাকচুয়ালি ওরকম স্পেসিফিকভাবে মনে নাই চিঠি অ্যাকচুয়ালি যখন স্কুল কলেজে আমি পড়েছি তখন তো অনেক ছোট তখন স্কুলে তখন আবার মিডিয়া তো কাজ করতাম সো যেটা বিষয়টা হয়েছে আমি স্কুল কলেজে যেতাম বোরখা পরে তার মানে তখন বখাটে ছেলেদের উৎপাত থেকে বাঁচতে বোরখা পরে যেতে হতো স্কুল কলেজে ঠিক বখাটে ছেলে না ওখানে ওই সময়টা হয়েছে কি একটা সময় কারণ মানুষের ভালোবাসার বহিপ্রকাশ হচ্ছে ওভার এক্সপ্রেশন সো সে নিজেও জানে না সে একজন পছন্দের মানুষ যখন সামনে থাকে সে কি রিয়াক্ট করবে সো ওই রিয়াক্ট থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে মানে একটু সেফ ভাবে রাখার জন্য বোরখাটা পড়তে হতো মানুষ যেন থাকে না যে তার ফিলিংস মানে অনেক কিছুই তো করে ফেলে মানুষ তো এটাই এর জন্য প্রথম প্রেমটা আসলে কবে ছিল এখন মনে পড়ছে না প্রথম প্রেম কখন ছিল আর প্রথম প্রেম তো এখন নাই সুতরাং মনে রাখারও কোনো কিছু নাই আচ্ছা তো আপনি যখন কাউকে না করেন কিভাবে না করেন 
আচ্ছা প্রফেশনাল কাজের ক্ষেত্রে নাটা আমি খুব সিরিয়াস ভাবে আমি বলতে পারি মানে খুব ইজিলি মানে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি খুব বেশি আমি খুব বেশি ট্রান্সপারেন্ট যেটা অ্যাকচুয়ালি যেটা পারি বা যেটা আমার আমি করতে পারব সেটা আমি ক্লিয়ারলি বলে দিই যে আমি এটা পারবো আপনার হলে আপনি কাজ করবেন না হলে কোনো সমস্যা নেই যদি প্রেমের ক্ষেত্রে হয় মানুষের ভালোবাসার ক্ষেত্রে হয় সেখান থেকে সেক্ষেত্রে আমি খুব বেশি সফট অ্যাকচুয়ালি আমি খুব বেশি ইমোশনাল এ কারণে যে আমি কাউকে না করতে গেলে তখন আমার একটু কষ্ট লাগে তখন আমি যেটা সুন্দর করে সে যেন কষ্ট না পায় দুঃখ না পায় ওভাবেই অ্যাকচুয়ালি না বলার চেষ্টাটা করি আমি জানি না মাঝে মধ্যে হয়তো বা আমি ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয়ে যাই বাট চেষ্টা করি যে সুন্দর করে না বলাটা তারপরে তো অনেকের মন ভেঙেছে আমি শিওর কি করব এত মন জোড়া দেওয়ার শক্তি আমার নেই অ্যাকচুয়ালি যে ফ্যান্স যখন আপনার জন্য গিফটস পাঠাতো বাসায় কিংবা কারোর মাধ্যমে যখন পাঠিয়ে দিত তাহলে কিন্তু রিসিভ করতেন মানে কখনো কি মানে কোনো ফ্যানের দেয়া কোনো কিছু কি আপনি ব্যবহার করেছেন আমার যতটুকু মনে পড়ে যে আমার এক ভক্ত একটা বিয়ের শাড়ি আমাকে পাঠিয়েছিল বাসায় ওয়াও এবং আমি দেখে তো খুবই সারপ্রাইজ যে বিয়ের শাড়ি আমাকে তার মানে উনি আমাকে হয়তো বা বিয়ে করতে চেয়েছিল বাট আজও পর্যন্ত ওই গিফট ওরকমই রয়ে গেছে বাট আমি জানি না যে আগে আমি অনেক এরকম আমের সিজনে আম ঝুড়িতে ঝুড়িতে আম তারপর হচ্ছে কেউ একজন পাঠিয়েছিল কি যেন গয়নার সেট মানে এরকম তারপর বিয়ের শাড়ি তারপরে আসতেই থাকতো কোনো না কোনো গিফট যেটা বলছিলেন যে আপনি এখন সিঙ্গেল তো কতটা সিঙ্গেল মানে যেমন এখন যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে ইমা তুমি কতটা সিঙ্গেল আমি বলবো যে আমি একটা লাভ সং শুনলেও আসলে কারোর কথা মাথায় আসে না আমি এতটাই সিঙ্গেল এখন যদি আপনাকে বলি যে আপনি কতটা সিঙ্গেল আসলে কি হবে অ্যান্সারটা আল্লাহ এই প্রশ্নে আমি যাই না কীভাবে অ্যান্সার দিতে হয় কতটা সিঙ্গেল আমি অ্যাকচুয়ালি জীবন আমি এই রকম একটা প্রশ্ন আমি শুনি নাই কতটা সিঙ্গেল এই মুহূর্তে আমার প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার কাজ কাজেই বেশি ফোকাস আমি আর তার মধ্যে যদি কারো কাউকে যদি আমার ভালো লেগে যায় বা কারো মানে আমার মেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি কারোর সাথে মিলে যায় সেক্ষেত্রে তখন হয়তো বা ডাবল হয়ে যাব আপনি ডাবল হয়ে গেলে অনেকে খুশি হবে অনেকে আসলে বেশিরভাগই আমার আমার মনে হয় কষ্ট পাবে তো যাই হোক আপু একটু বলেন আমাদেরকে যে আমাদের লাইফে অনেক সময় থাকে যে আমরা অনেক আমাদের অনেক মানুষ আমাদের খুব কাছে থাকে বাট অনেক পরিস্থিতির কারণে তারা দূরের মানুষ হয়ে যায় বা হয়তো বা অচেনা মানুষে পরিণত হয় তো কি মনে হয় যে এগুলো কেন হয় আমাদের লাইফে এক্সপেকটেশন যখন অনেক বেশি বেড়ে যায় একজন আরেকজনের প্রতি তখন এই ঝামেলাটা তৈরি হয় আমি যেটা আমার লাইফ থেকে শিখেছি বা আমি যতটুকু মেনটেন করি হয়তো বা আমার আমার যেহেতু আমি মিডিয়া পার্সন আমার অনেক বড় একটা সার্কেল এবং মিশতে হয় আমাকে সবার সাথে অনেক সময় আছে সিচুয়েশন অনুযায়ী আমার আমি বুঝতেছি যে এই মানুষটার সাথে আমি কমফোর্টেবল না বা আমি কথা বলতে চাচ্ছি না বা হয়তো বা আমার উচিত না মানে ওই মানুষটার সাথে নেক্সট কোনো সম্পর্কে বা একটা থাকে না যে রিলেশন ডেভেলপ করার ব্যাপারটা যেটা থাকে তো আমি চাচ্ছিলাম কিন্তু কর এমনভাবে করতে হয় বা এমনভাবে নিজেকে আপনি যখন মনে করবেন যে এরকম একটা সিচুয়েশনে বা আপনি ওরকম আনকমফোর্টেবল ফিল করছেন তো তখন আমি যেটা করি আমি নিজেকে সরিয়ে নিই নিজেকে সরিয়ে নিই এবং এমনভাবে সরিয়ে নিই যে নেক্সট টাইম বা সে হয়তো বা আমাকে দেখতে পারবে না বা আমি তার লাইফে হয়তো বা নাই একটা কথা আছে না যে দূরে থাকলেই হয়তো বা সম্পর্কের টানটা বেশি বোঝা যায় আর কাছে থাকলে মানুষ ভ্যালু দেয় না আমার মনে হয় এই এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কাজ করে যে কোনো সময় আপনি সিঙ্গেল থেকে মিঙ্গেল হয়ে যেতে পারেন আপনি বলেছেন কিন্তু কখন এটা কেউ জানি না কিন্তু সেই মানুষটার কোন গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে একটা গুণই থাকা থাকলেই হবে সেটা হচ্ছে ভালো মানুষ ভালো মানুষ থাকলেই এতটুকুই আমি চাই এর বাইরে কোনো কিছু চাই না শুধু ভালো মানুষ হলে হবে ভালোবাসা লাগবে না ভালোবাসাটাও ইম্পর্টেন্ট দেখো ভালোবাসাটাও দরকার কিন্তু ভালোবাসাটাকে রেসপেক্ট দেওয়া ভ্যালু দেওয়া এটা অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে দুটা মানুষের উপর নির্ভর করে সেই ভালোবাসাটাকে কিভাবে ভ্যালু দিবে দুজন দুজনকে ওটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার কাছে ভালোবাসার ডেফিনেশনটা কেমন এক্স্যাক্টলি আমার কাছে ভালোবাসা হচ্ছে টক ঝাল মিষ্টি
অনেক বছর ধরে তো আপনি ইউএসএ তে আছেন ওখানে লাইফ আপনার কেমন যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি ওখানে আমি দুটো জব করি আর সবাই তো কম বেশি জানে যে আমি অনেক বছর ধরে প্রথমে আমার জব ছিল যে টাইম টেলিভিশনের প্রোগ্রাম হেড হিসেবে ছিলাম হ্যাঁ প্রোগ্রামে হেড হিসেবে আমি ছিলাম তারপর আমি আমার ক্যারিয়ার সুইচ করি হচ্ছে বিউটি সেক্টরে আমি অনেক বছর ধরে বিভিন্ন বড় বড় ব্র্যান্ডের সাথে আমি কাজ করেছি এবং স্টিল করছি তারপরে আমি যেটা চিন্তা করলাম এখন তো আপনি ব্যাংকে আছেন সো এখন আমি হ্যাঁ সেটাই করলাম যে আমি এখন আবার আমার ক্যারিয়ারটাকে আমি আবার একটু সুইচ করলাম চেষ্টা করলাম একটু ডিফারেন্ট কিছু করা যায় কি না তা আমি চিন্তা করলাম যে ওকে ফাইন্যান্সের দিকে আমি চলে যাই এবং যেটা মানুষের উপকার হবে তো আমি একটা মর্গেজ ব্যাংকে কাজ করছি অ্যাজ এ লোন কোয়ার্ডিনেটার হিসাবে পাশাপাশি আমি বিউটি কনসালটেন্ট হিসাবেও কাজ করছি আমি এনজয় করছি এবং সাথে সাথে যদি ওরকম ভালো করে কিছু শুটিং হয় বা কাজের ওরকম ভালো কিছু মিলে যায় আমার সাথে তখন আবার কাজও করছি সব মিলিয়ে সব কিছুই করছি আচ্ছা ওখানে যখন আপনি বাসা থেকে বের হন যখন বাস্তবে আপনাকে দেখে মানুষ নিশ্চয় আপনার সাথে সেলফি টেলফি তুলতে চায় ঘিরে ধরে না হ্যাঁ 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 ওখানে আমাদের বিশাল বাঙালি কমিউনিটি আছে বিভিন্ন স্টেটে এরকম বাঙালিরা আছেন সো অনেক ক্ষেত্রে আমার মনে মানে দেখা যায় যে অন্য অন্য স্টেট থেকে আমার যারা ভক্তরা আছেন তারা চলে আসে আমাকে দেখার জন্য ফটো তোলার জন্য বা আমার সাথে কথা বলার জন্য আচ্ছা এমন কি কখনো হয়েছে যে আপনি কারোর ফ্যান এবং আপনি এভাবে কারোর সাথে দেখা করতে গেছেন কিংবা কারোর জন্য এরকম গিফট পাঠিয়েছেন অথবা তার সাথে সেলফি তুলতে গিয়েছেন এরকম কখনো হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তো মৌ আপা নোবেল ভাই এদেরকে দেখেই তো আমার বড় হয়ে ওঠা তাদের কারণে কিন্তু আমি ইন্সপায়ার হয়েছি যে কাজের ক্ষেত্রে যেন আরও ভালো কিছু করতে পারি আমিও একজন সাদি ইসলাম মৌ আপার মতো হতে চাই একজন মডেল হতে চাই নো নোবেল ভাইয়ের সাথে কাজ করতে চাই ওই ছোটোবেলা থেকেই তাদেরকে দেখে বেড়ে ওঠা তো এমন একটা স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন ছিল এবং তাদেরকে সবসময় ফলো করতাম আমার মনে আছে মৌ আপাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আমি একটু ছবি তুলব নোবেল ভাইকে দেখে একটু ছবি তুলব বাট এরকম আমার স্টিল আছে আমার কিন্তু ওই ছবিগুলো এখনও আছে মৌ আপার তখন আমি পিচ্ছি মৌ আপা তখন ডান্স করে তো সেও কিন্তু একই সাথে আমরা বুলবুল অলিতকলা একাডেমি থেকে আমরা নাচ শিখেছি তো মৌ আপা তখন আমি দেখতাম যে কি সুন্দর করে নাচ করতেন নোবেল ভাইয়ের কাজ আমার ওই ছোটোবেলার স্মৃতিগুলো ছবিগুলো এখনও আছে আপনি এই যে এত বছর পরে আবার ব্যাক করছেন কতটুকু চ্যালেঞ্জিং আপনার জন্য এই কামব্যাকটা চ্যালেঞ্জ তো সব সময় থাকে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই আমি চ্যালেঞ্জটাকে খুব পজিটিভভাবে দেখার চেষ্টা করি আর আমাদের সময় যে যে ধরনের কাজ হয়েছে এখনকার সময় কাজগুলো টোটালি চেঞ্জ এবং যে চেঞ্জটা হয়ে যায় আসলে ভালো চেঞ্জ হয়েছে যেটা অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত ছিল আরও আগে থেকে একটা সময় হতো আমরা খুব বেশি ফোকাস করতাম ভারতীয় সব চ্যানেলগুলো নাটক টাটক আমরা একটা অ্যাডিকশনে পরিণত হয়ে গেছে সিরিয়ালগুলো সিরিয়াস করে এবং সব কিছু এবং সেই ধারা থেকে ভেঙে এখন তারা এখন উল্টো হয়েছে আমাদের নাটকগুলো আমাদের সিনেমাকে তারা সাপোর্ট করছে এবং আমি মনে করি যে আমরা সেই জায়গাটাতে অবস্থান করে নিতে পেরেছি এবং আমি চাই আমি খুবই হোপফুল মানে আশাবাদী যে আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব এই মুহূর্তে আসলে আপনার আপকামিং প্রজেক্টস কী কী আছে সামনে এখন বেশ কিছু কথাবার্তা চলছে যে কাজের আমি চাই না যে আমি যেহেতু বিজ্ঞাপনের একটা বিজ্ঞাপনের মেয়ে আমি বলতে গেলে নিজেকে মনে করি যে বিজ্ঞাপন থেকেই মানুষ আমাকে চিনেছে সো আমি কিছু ভালো কিছু বিজ্ঞাপন করতে চাই যেটা মানুষ অ্যাকচুয়ালি বসে আছে কিছু ভালো নাটক করতে চাই সিনেমাটা অ্যাকচুয়ালি আমি এক সময় খুব ভয় পেতাম যে আমাকে দিয়ে সিনেমা হবে না কারণ আমি খুব তখন নিজে আমি অনেক ছোট বয়স ছিল আমার 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 মনে হতো যে আমি সিনেমার জন্য আমি পারফেক্ট বাট এখনও যে আমি মনে করি সেটাও না বাট হ্যাঁ ভালো গল্পের একজন আর্টিস্টের সবসময় লোভ থাকে যে আমি একটা ভালো গল্প চাই ভালো কো আর্টিস্ট চাই ভালো একটা প্রোডাকশন চাই যে এরকম একটা যাদের সাথে আমি কাজ করতে পারবো সো ওরকম লোভ অবশ্যই আছে যে ভালো কিছু যদি হয় সামনে ভালো যে কোনো কিছুর সাথেই আমি কাজ করতে ইচ্ছু সো দেখা যাক ইনশাল্লাহ কি কাজ হয় অনেক কিছু কথা চলছে দর্শকদের জন্য কিছু ভালো কাজ করা এটা আমার অ্যাকচুয়ালি আমার আমার জন্য দায়িত্ব এটা তাদেরকে ভালো কিছু উপহার দেওয়া তাহলে সামনে আপনাকে আমরা ধরে নিতে পারি যে কিছু হয়তো বা আমরা হ্যাঁ আমরাও সেটার জন্য ওয়েট করছি 
एंड थैंक यू सो मच आपू अपना आज के समय पे अपन साथ आज के अनेक गल्प कर लम आड्डा दिल थैंक यू सो माच तुम्हें अनेक धन्यवाद खूब भल लग कथागुलो बोलार से ही छोटो बला शुरू कर मन हे एत सुंदर एक परेशे हमें गल्प कर मन हे हमें गल्प कर ही जा तुम्हें अनेक अनेक धन्यवाद और समय टी को अनेक अनेक धन्यवाद जाना जरा एत खेल भलो थकबें हमारे दोआा करबें